tarda. Estic aquí esperant a la Bruna que surti de patinatge per anar cap a assaig, l'últim assaig, abans de concurs. Quins nervis. Timo anava a dir a mi, entrar a una colla castellera i de camí a un concurs de boig, ara mateix. La darada del passat fliparia, la veritat. Si li digués que de quins anys faria això, no donaria crèdit. Matí de concurs. Ja ha arribat el dia. Però té des que avui em fa il·lusió, eh? M'ha aixecat. Contenta. M'ha aixecat tova. Concurs. Aquestes són les actuacions que em volen. Que vas a donar-ho tot i... i sobre per a mi... i... de funció màxima. Anem a estrenar les tells. Que ho té tot. Avui ho té tot. Tinc ganes. Vamos, concurs! L'escultura catalana, no n'oblidem pas, encara que potser no vingui d'aquí, de Catalunya, ni d'altres llocs, de València o de... Però és important que la gent se senti com a seu, com a de la terra i com a una entitat pròpia. Crec que Castellet també és una mica de... és una mica malalt, una mica primitiu, i no és fàcil per tothom. Però bé, crec que la gent que no fa castells en actiu saben que el castell és una cosa de patrimoni, una cosa de tot català. Ara tinc mil per aprendre, però jo crec que es nota en en la mirada, en la interacció entre certes persones concretes de la colla, no? Com... Perquè potser va ser un castell que va ser el seu primer, potser va ser un castell que va caure, o... Per com la interacció, la mirada, els somriures, el contacte... Per mi, la importància de Marrecs a la meva vida, tinguent en compte que ja fa això, farà 19 anys, 18 anys i mig que hi soc, ocupa un espai molt important des que vaig entrar a Marrecs, ha arribat a passar per davant de moltes altres coses a la meva vida, sobretot a nivell professional. Intentaré organitzar la meva agenda de cursos, de formació de cursos, en funció de l'agenda de Marrecs. És un lloc on pots venir a disfrutar, a fer castells per conèixer gent nova, poder-te fer amb gent i amb els de la canalla hem passat moltes estones junts i ha fet que tots ens puguem conèixer més. Hem fet colònies, activitats... Ah, sí, això. Hem anat a fires. Hem anat a fires. Hem jugat... Hem fet jocs. Hem anat a concurs, també. Hem anat a concurs, hem anat a colònies. Hem anat a sopar de gala. Hem cagat el tió, hem fet la quina. Moltes coses. Hi ha tantes festes. I ara de poc i poc arribarà la calçotada. M'encanten els calçots. Ja arribem. A on ens espera el bus? Per anar a concurs. Aquí ja tenim alguns marrecs i marreques esperant el bus. En tenim moltes ganes. Com esteu? Bé. Dormireu al bus? No, si no. Potser sí, potser no. I tu, papa? Jo, si puc jugar a la buti, juguem a la buti. Estem en cap a Tarragona, cap al concurs, dissabte tarda. Vau passar per aquest concurs de boig? I tant, ganes. Tens nervis, tu? Jo una mica, però tinc ganes de ser plaça i espero que t'ho faci molt bé. Anem cap a Tarragona. Un altre dia us ensenyaré com esmorzo, com aixeco de mala llet o no, depèn. I de moment això és tot. Jo no sé si anem a concurs o on anem, però aquí no n'hi ha cap despert. Ahir no estava nervi. Aquesta nit he somiat amb persones a la colla i des que m'he llevat que he anat tres cops al lavabo. Així que penso que ara una mica nervi sí que estic. No, xoca, em fa molta mandra la massificació 
dels espectacles. Bueno, i ja has vist tots els carrers que han hagut de tallar per sí. fer espai, perquè... Pels busos, per... I ja no els busos, sinó tota la gent que es queda fora esperant per veure si poden entrar, si pot... Mireu, nois, a punt d'entrar a plaça, amb aquella fe que se'n fa gent tots plegats. No sé, jo suposo que menys també passaríem, però... Jo tinc moltes ganes, no? il·lusió, tot anirà bé. Com deia en Llosa. Abans parlàvem amb Miquel que malgrat fer 20 anys que fem castells hi ha certes actuacions que sempre hi ha un punt de nervis, saps? I... Al final, si cap de poll en aquestes diades és una putada, però grossa. I no és fàcil. Però bueno, per sort ja hem viscut molts concursos i la gestió es porta per dintre i l'important no és tan molt prou cap a fora. Aviam important! Ha arribat el dia, el dia que portem esperant fa un mes. Havia de ser diumenge, però dissabte. No passa res, estarem contents igualment. Hem d'entrar a la plaça, contents, amb el cap i dalt, i passos a passos, sortim amb el cap i dalt. Mira, aquest any no tenia ganes de venir. La veritat és que aquest any no teníem ganes de... No ens havíem plantejat amb l'Anna, perquè normalment venim el dissabte, ens queden a dormir i tal, igual. No té res a veure que actuem el dissabte o el diumenge. Però no estava motivat, he vingut moltes vegades i no estava motivat. Dins l'entitat el que faig és... <ríe> fer emprenyar la gent, bàsicament. És un entorn que m'hi trobo a gust, eh? No has de ser amic de tothom, evidentment. Hi ha més saludats i amics i coneguts i parlats i tot el que... Està bé, però és com... <ríe> bueno, n'hi ha que diuen que és com una família, que és una família, jo com una família... No sé, m'hi trobo molt a gust. En Torremader, l'exalcalde sempre deia que... No sé si és que ens estimava molt o què, però sempre deia que Marrecs portaven el nom de sal per tot arreu i... Bueno, i, i la veritat és que és aquesta, vull dir, que costa molt poc entrar-hi, però costa molt sortir. Hi ha qui és més de, de família, hi ha qui és més d'amics, hi ha qui és més de coneguts per tu, casa teva i jo, casa meva... Tot és molt divers, no? Jo com a... Com a membre d'una colla, eh, trobo que si t'hi poses t'hi has d'implicar. Com a colla no funciona si, si tots els membres de la colla no funcionen. I han de, i han de funcionar perquè ho volen fer. Si tu només... No, no, jo vaig a les sortides que m'agraden més i ui, no me quedo ni, ni me quedo després de fer la cervesa, ni quedo abans per anar a esmorzar i tal i qual. I doncs... Jo trobo que això és, això és el que fa que les colles siguin o més grans o que perdurin més eh, segons quins àmbits. Hi ha que comencen amb molta força i una vegada aquell primer nucli ha marxat, els altres ja no s'aguanten i es desfan. Però perquè, és clar, potser perquè això, perquè no tenen aquella consciència de, de que una colla ha de ser colla sempre. Bueno, entrem a la plaça, no sé si se'm sentirà, però bueno, hi ha molts colors, molta gent. Sí, n'hi havia, un que, n'hi havia una que em deia, no he vingut mai, o un dia vaig venir, o vaig, jo vaig flipar, vaig flipar. Doncs bé, bueno, tracta de flipar-ho en directe. Exacte. I, i bé, bé, jo ja estic animat i em fa gràcia venir. Però no és una actuació que em motivi especialment. Hi ha vegades que m'estimo més l'actuació de fires que no pas aquesta. Entre les ulleres, estan a un lateral. Se senten els nervis o no? Estàs nerviós, tu? Un xic, un xic, un xic. Jo no m'ho crec. L'únic espai de la puta plaça Ai, que hi ha, hi ha sol. sol.
una actuación una mica extraña porque le he visto desde afuera y le he visto desde de la gada de la plaza que no había hecho mai sabe muy bien es el meu primer cop que hi vaig bueno actuar no sé si he anat de petit algún cop la mamá dijo que está bien que sí pues me va a encantar porque había mucha gente y cuando descargábamos un castell celebraban muy bien y era súper guay. A mí me va a agradar como nos van a dar la copa. Así ah, va a ser muy guay allá, achacándola a todos. 
concurs en general és una actuació que amb el Rex, diguéssim, no tenia com molta bona... Jo crec que com a colla no ens agrada gaire la pressió aquesta externa. Això és una actuació diferent. És xula. O sigui, a mi m'agrada anar-hi, eh? I m'agrada anar el dia de les colles grans. Va dir que si he de triar, m'agrada més anar-hi diumenge. Però, bueno, això, perquè també m'agrada molt gaudir dels castells de les altres colles. Diumenge vam veure l'espectacle de castells. Sincerament, a mi em va decebre. Perquè em va decebre. Em va semblar flipant les torres que es feien, eh? Però em va decebre perquè vaig rebre això, aquesta competició, aquesta cosa de de carregar per carregar per carregar. Quan vam fer nosaltres Sant Narcís, que vaig veure Terrassa, Minyons, jo recordo que estava mirant i vaig dir jo per què no els vaig veure a concurs? Per què no els recordo? I em van dir, em va venir algú i em va dir per què no van a concurs? Perquè ells han pres la decisió que els castells són cultura i que no hi ha competició, no? I en aquell moment va ser, és que... Clar. Tots carregats! I tot és carregat, i tot és carregat. Sant Jaume trobo que és una actuació important per la colla perquè la primera actuació grossa que fas durant la temporada i després plegues, bueno, vull dir, fas vacances. Llavors és com un punt d'inflexió Pam, fas els teus pepinos i te'n fas de vacances. Com a plaça, no m'agrada gaire. Hi ha els arbres aquells... Cada cop hi ha més gent, és veritat, però no tinc el record d'actuar amb massa públic. I... No ho sé, és com més... nostre, de marrecs, anem a fer tot el que tenim el dia de Sant Jaume que no pas espectacle, no?, d'una actuació per sal, no?, tinc la sensació. Descarregar-ho de cop, paf, cau. Em fa una ràbia perquè estem a punt de fer-ho i de cop, paf, i cau. I em sento... Joder, ara... Això no mola. Hem caigut del 3 de 8 carregats just una setmana abans de la nostra festa. Estiré una mica bastant nerviós, però no passarà res. T'has fet mal, Julià? Bé, una mica, quan he caigut he impactat amb la pinya i... On es lliga el casc, em va xocar per aquí i m'ha fet mal. L'àrea ja està. Un dels equips o grups de castellers que dins de Marrecs, la característica és que tots som professionals sanitaris. Hi ha diferents professionals de diferents branques, com són en cas de caigudes, el tema de la gestió tant d'ambulàncies com d'assegurances, que és prou important però realment al llarg dels anys ho hem anat veient. Aquí hi ha un professional sanitari des d'una ferida fins a un cop, a un mal gest, el que sigui. Hi ha un professional sanitari que el tenim aquí justament per aquestes necessitats urgents, entre cometes. Ara ens hem d'esperar a les ambulàncies. A veure si tens algú de marxar o no de marxar i... Perquè mentre... Si no hi ha ambulància no es pot seguir l'altre. Home, tu a Sant Jaume és la teva primera diada forta amb ambició que et planteja la temporada. Té aquí punt de pressió, de nervis, que tot ha d'anar bé, perquè et marques molt el ritme del segon tram. És la primera pressió forta de la temporada, perquè tens temps de flors, tens alguna diada més, però aquesta és la potent, dius, aquí vet a bacallar fort i aquí hem de fer-ho bé. Sant Narcís, bueno, és com a traga final, no? És un heu de donar tot. A vegades donaries més del que es pot, però bueno, 
sempre està bé, és un equip tècnic i, i és un global, una colla, i al final, però bé, no. Com més al final dius, vinga, donem-ho tot, disfrutem i, 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 i a xalar, no? perquè vas a fer tot el que tens, veus molta gent que fa l'esforç de venir aquell dia que potser no està tan implicada durant l'any, actues amb unes colles que són espectaculars, um, tens una sensació de colla molt bèstia perquè just abans de l'actuació ens reunim a la catedral, fas la foto, hi ha... No? A Girona també ens la sentim com a nostra. Bàsicament perquè a Girona no hi ha cap altra colla i perquè hi actuem moltes vegades al cap de l'any, eh, perquè actuem per temps de flors, actuem eh, en, eh, eh, per totes les diades de, de fires de Girona i, per tant, i és una plaça que, que com a plaça castellera és preciosa, és molt maca. Viure la nostra diada, no? Però jo la vaig viure molt guai, però el dia que per mi va ser millor va ser el del Pilar. Era com la cosa que havies vist a la tele, o que tothom te'n parla, o que tothom sap. Jo sabia que es feia això a Girona, i crec que a Tarragona també es fa. No sé si pujar o baixar, o es fa escales, i Pilar també hi ha a Tarragona. I de fet, uns pares que res a veure tenen amb, amb aquest món casteller, ells em van parlar de petita, d'això. I jo el, el Pilar de la Catedral el vaig viure amb molta emoció, a més que formava part del cordó i, i tothom em deia, Lara, ja veuràs que se et passarà ràpid, que arribaràs a l'últim replà, ploraràs, fliparàs amb el silenci de la plaça, és a dir, tothom m'anava dient moltes coses i era com un tu, 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 joder, que arribi ja el dia, saps? Ho vull viure. cuidem no, no, no vas enlloc, cuides molt, estàs molt atent amb els amics, el respecte sobretot, poder parlar amb un nano de, de, de tres anys i comunicar amb una persona de 100. I dono molt de valor amb els que venen de fora de Girona, que han de fer quilòmetres per venir, 
eren d'Olot, però ara venen de Santa Cristina, venen de Sant Feliu, venen de Platja d'Aro, venen de lluny, amb les mainades, amb els nanos, jo què sé, a l'hivern, mal temps, carreteres ploguent... A veure, estic molt contenta d'haver entrat a la colla. Per mi la colla és la meva família escollida. M'encanta. Jo sempre dic que estar en una colla castellera és com formar part d'una gran família o petita societat. Quan els meus pares es van enterar que nosaltres érem formant una part d'una colla i tal i qual, ell em va dir una vegada, diu, quina llàstima que els castells hagin arribat aquí dalt tan tard. La colla m'ha servit per poder fer coses que no era impensable que pogués fer. Me sento feliç com descarreguem un castell. Perquè l'hem pogut fer. Vaig entrar sent la persona que sóc i m'he sentit acceptada tal com sóc. Tampoc he pretès jo canviar ni voler agradar, en cap cas.